है गाइज वेलकम टू एम के अथॉरिटी गाइस चले बढ़ते हैं टेक अपडेट्स की तरफ देखते हैं कौन कौन से अपडेट है गाइस पहला अपडेट है वो है अमेज फिट की तरफ से अमेज फिट का एक नया स्मार्टफोन जो है वो रिवील हो चुका है इंडिया में उसका नाम है टी रेक्स ये रिवील हो चुका है दस हजार के प्राइस पॉइंट पर ये आता है बारह मिलिट्री सर्टिफिकेशन के साथ और रगड़बाड़ी और सुपर एमरेट डिस्प्ले और बहुत सारे फीचर्स के साथ ये आता है और इसके अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर 1.3 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है सुपर एमर डिस्प्ले है और यहाँ पर ये आता है कॉरिंग गोरिल ग्लास थ्री प्रोडक्शन के साथ और इसके अंदर हमें पूरे 14 मोड्स मिलते हैं स्पोर्ट्स के लिए और इसके अंदर हमें एस रिमाइंडर्स और सारे चीज़ें हमें मिलते हैं यहाँ तक के पेमेंट के नोटिफिकेशन भी हमें इस वॉच में मिलेंगे तो गैस ये बहुत ही अच्छा वॉच लग रहा है और दस हज़ार की प्राइस पॉइंट पे ये अगर आपको अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रगड़ स्मार्ट वॉच के लिए तो ये आपके लिए हो सकता है अगले अपडेट के बारे में देखें तो यहाँ पर अगला अपडेट है मित्रों ऐप के बारे में जी हाँ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव है बट यहाँ पर कुछ दिन पहले गूगल प्ले स्टोर ने इसे यानी गूगल ने इसे निकाल दिया था बट फिर से ये अपने कुछ सिक्योरिटी बक्स को फिक्स करके फिर से ये प्ले स्टोर पर वापस आ गया है बट आप मुझे बताइए कि क्या आप टिकटॉक यूज करते हैं और या अगर आपको अब टिकटॉक से चिड़ हो गई है और तो आप क्या इस मित्रो ऐप को यूज करते हैं या नहीं अगले अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला अपडेट है ऑनर की तरफ से ऑनर एट के बारे में यहाँ पर ऑनर एट जो है वो यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो गया है करीब करीब प्राइस देखें तो नौ हजार में है और यहाँ पर मीडिया टेक का ए ट्वेंटी टू प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर पीछे की तरफ सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है तो यहाँ पर तीन जी के रैम के साथ ये मिलता है तो देखते हैं कि ऑनर इंडिया में इसे लॉन्च करता करता है या नहीं अगर करता है तो किस प्राइस पर लॉन्च करता है क्योंकि नौ में हमें कई अच्छे डिवाइस हमें मिलते हैं चलिए बात करते हैं अगला अपडेट अगला अपडेट जो है वो है सीरीज ऑफ स्मार्टफोन जो है ओप्पो की तरफ से वीवो की तरफ से एक फोन हो सकता है ओप्पो की तरफ से और एक फोन वन प्लस की तरफ से चलिए बात करते हैं पहले ओप्पो के बारे में यहाँ पर ओप्पो का फाइन एक्सो सीरीज जो है वो इंडिया में 17 जून को लॉन्च होने वाला है कि एक इवेंट होने वाला है वहाँ पर चार स्मार्टफोन शायद लॉन्च हो सकते हैं जैसे कि हम बात करें यहाँ पर फाइन एक्स टू फाइन एक्स टू प्रो फाइन एक्स टू लाइट और फाइन एक्स टू नियो ये चार स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं और यहाँ पर देखें तो फाइन X2 की प्राइस जो है वो यूरोपियन मार्केट में है वो 83,000 के आसपास है बट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्राइस होगी लगभग सत्तर हज़ार रुपये में तो देखते हैं 17 जून को ओप्पो क्या लॉन्च करेगा और कितने प्राइस में लॉन्च करेगा और कितने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज ऑफ स्मार्टफोन के बारे में वो है वीवो के बारे में वीवो के तीन स्मार्टफोन्स है वो है एक्स फिफ्टी एक्स फिफ्टी प्रो एक्स फिफ्टी प्रो प्लस ये तीन स्मार्टफोन्स है ये तीन स्मार्टफोन जो है वो चाइना में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं और सेल पर सोलह जून को सेल पर जा सकते हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो गया यहाँ पर इनकी प्राइस जो है यूरोपियन मार्केट के हिसाब से 37,000 के आसपास होती है बट देखते हैं कि इंडिया में इसकी प्राइस क्या होती है अगर हम बात करें नेक्स्ट फोन जो है वो है ओप्पो वो है पोके की तरफ से पोके के बारे में देखें तो यहाँ पर पोको का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है बट यहाँ पर वही पोको एफ टू प्रो होगा या एफ टू होगा पता नहीं बट पोको की तरफ से ये एक स्मार्टफोन जो कि ग्लोबल मार्केट में के थर्टी प्रो के नाम से गया था अगर हम बात करें नेक्स्ट फोन वो है वन प्लस के बारे में वन प्लस का Z या अगर हम कह रहे हैं वन प्लस एट लाइट तो ये स्मार्टफोन जो है वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है आसपास जुलाई के चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगला अपडेट के बारे में अगला अपडेट है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का टैब एस सिक्स लाइट के बारे में यहाँ पर कंपनी खुद ही ने उसे टीस किया है और और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया में ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है यहाँ पर टीस के हिसाब से यहाँ पर ये 10.4 पॉइंट फोर इंच का टी डिस्प्ले मिलने वाला है यहाँ पर ये 7000 हजार एम की बैटरी के साथ आता है और हम बात करें यहाँ पर स्टोरेज के बारे में तो यहाँ पर चार जी के रैम और सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है और एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी यहाँ पर हमको मिलेगा और हम बात करें यहाँ पर हाईलाइट जो है वो इसका एस पेन है जी इसके अंदर एस पेन का भी सपोर्ट हमें मिलेगा अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो एस सिक्स की जो प्राइस है वो लगभग शुरू होती है साढ़े हजार रुपये से बट देखते हैं कि एस सिक्स लाइट की प्राइस कब शुरू होती है और कब इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता है बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में अगला अपडेट है वो है शाउमी की तरफ से शाउमी का आ, मी लाइनअप नोटबुक्स यानी मी नोटबुक्स के बारे में यहाँ पर मनु कुमार जैन ने खुद ही नोटिस किया है कि ये 
मी नोटबुक लाइनअप जो है वो एक्चुअली एग्जिट करने वाला है ये हम समझते थे कि रेडमी के बुक्स होने वाले हैं बट अब ये देखना है कि यहाँ पर रेडमी बुक्स का ही रीब्रांडेड वर्जन मी नो मी नो नो नोटबुक आता है या कुछ नया यहाँ पर लॉन्च करता है अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर एक ऑरिजन स्पेशल एडिशन भी होने वाला है तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑरिजन स्पेशल एडिशन में 14 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि बड़े ही पतले बिजल्स के साथ आपको मिलेगा बिल्कुल ना के बराबर तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और यहाँ पर लाइट वेट लैपटॉप होने वाले देखते हैं कि यहाँ पर शामी कब लॉन्च कर सकता है और कितने प्राइस पर लॉन्च करेगा चलिए बात करते हैं यहाँ पर सोनी के बारे में सोनी का एक नया नॉइस एक्टिव नॉइस कैंसुलेशन हेडफोन्स के बारे में यहाँ पर इसका नाम है डब्ल्यू एच थाउजेंड एक्स एम फोर जी हाँ ये इसका नाम है तो ये बाहर तो लॉन्च हो चुका लॉन्च हो चुका है लगभग छब्बीस हजार आठ सौ की प्राइस में बट इंडिया में इसकी प्राइस लगभग हो सकती है तीस हजार रुपये में तो देखते हैं कि ये इंडिया में कब आता है चलिए अगले अपडेट इधर बढ़ते हैं अगला अपडेट है ओप्पो की ही तरफ से ओप्पो के स्मार्टफोन जो हमने कल लीक किए थे A11 के A12 A52 लगता है कि ये तीन स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं शायद अगले ही हफ्ते इन्हें लॉन्च कर सकता है ओप्पो तो देखते हैं कि जैसा कि हमने कल टीज किया था क्या उसी तरह ये स्मार्टफोन होंगे या कुछ इसमें अलग चेंजेस किए जाएंगे और प्राइज इसकी क्या रखी जाती है चलिए बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस के बारे में वन प्लस प्रो में जो आ, कलर फिल्टर कैमरा है जिससे आप कुछ चीजों के भीतर आप देख सकते हैं या यूं कहूं तो कुछ चीजों के भीतर आप झांक सकते हैं यहाँ पर कंपनी बाय डिफॉल्ट ही इसे डिसेबल करना चाहती है तो देखते हैं कि ये कब से ये, इसे डिसेबल करना शुरू होगा और शायद अब एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन में भी अपडेट के थ्रू उसे डिसेबल किया जाएगा इंडिया में तो गाइस ये एक्चुअली तो एक प्राइवेसी कंसर्न इश्यू तो है इसे डिसेबल करना शायद 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 जरूरी है चलिए अगले अपडेट जरा बढ़ते हैं अगला अपडेट है रेडमी नाइन के बारे में यहाँ पर यहाँ पर रेडमी नाइन सीरीज जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है चाइना में तो शायद ये शायद लॉन्च हो सकता है पच्चीस जून के आस में तो देखते हैं कि ये इंडिया में कब लॉन्च होता है यहाँ पर कुछ लिख्स निकल कर आई हैं जहाँ पर ये तीन कलर ऑप्शन में मिलने वाला है ब्लू ग्रीन और ब्लैक में यहाँ पर देखते हैं कि इनकी प्राइस जो है वो 140 डॉलर से शुरू होती है थ्री प्लस थर्टी टू और फोर प्लस सिक्सटी फोर की जो प्राइस वो है वो शुरू हो सकती है 150 डॉलर में चलिए बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग के बारे में सैमसंग गैलेक्सी नोट ट्वेंटी और जेड फ्लिप फाइव जी के बारे में यहाँ पर ये दो स्मार्टफोन जो है वो थ्री सी सर्टिफिकेशन इन्हें मिल गया है यानी थ्री सी सर्टिफिकेशन जो है ये एक्चुअल में चार्जर्स को टेस्ट करता है तो इस इस हिसाब से हमें पता चलता है कि इन दो स्मार्टफोन्स में होने वाला है पच्चीस वाट का बॉक्स में मिल सकता है और जैसा कि हमने इससे पहले के कुछ फोन में देखा था सैमसंग के जो है एक्चुअल चार्जर तो 25 वाट का मिलता है बट फोन जो है वो 45 फाइव तक भी सपोर्ट करता है तो इन्हीं ये इन स्मार्टफोन के साथ भी शायद यही होने वाला है चलिए बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi का एक स्मार्टफोन उसके लीक्स के बारे में एक स्मार्टफोन जो है उसके लीक्स के हिसाब से उस स्मार्टफोन में हो सकता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि सैमसंग का सेंसर तो नहीं होने वाला है और यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर एक एक्स का डिजिटल जूम हमें मिल सकता है ये स्मार्टफोन जो है वो Mi CC 10 हो सकता है चाइना के हिसाब से अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो ये स्मार्टफोन Xiaomi Mi Note 10 Lite के नाम से शायद ही आ सकता है तो ये है इसके कुछ लीक्स और देखें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 775 प्रोसेसर मिल सकता है और ये स्मार्टफोन देखते हैं कि कब शॉमी लेकर आएगा अगर लेकर आए तो इंडिया में कब इसे लॉन्च करेगा गाइस आप मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है आई एम ई ए नंबर क्या होता है गाइस ये आई एम ई ए नंबर जो है वो हर एक स्मार्टफोन में अलग अलग होता है जिसके चलते हम फोन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर वीवो के कुछ तेरह हजार पाँच सौ के फोनों में उसके आसपास फोनों में सभी फोनों का आई एम ई नंबर सेम था या सेम है तो ये एक्चुअली वीवो पर केस फाइल किया गया है पुलिस की तरफ से जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि 13,500 वीवो फोन जो कि इंडिया में लोग खरीद चुके हैं उन सभी का एम नंबर सेम है तो इसी के चलते देखते हैं कि अगर ये हुआ है तो ये कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ी गलती है और कंपनी को इसे सुधारना जरूरी है क्योंकि आई नंबर सबका अलग अलग स्मार्टफोन सबका अलग अलग होता है और 
बहुत ही शर्मनाक बात है ये इस तरह होना चले गया इस बात करते हैं यहाँ पर एक पैटर्न के बारे में जो कि शाओमी ने क्लेम किया है और इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर ये एक स्मार्टफोन है जो कि एग्जैक्ट लगता है कि दिखने में कुछ हुआ वे मेट एक्स एस की तरह जहाँ पर ये एक फोल्डेबल स्मार्ट स्मार्टफोन है शाओमी ने पैटर्न किया है तो फ्यूचर में हमें शायद फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे जेबों में सिर्फ टैब्स होंगे जो कि फोल्ड कर कर हमें स्मार्टफोन्स की तरह दिया जाएगा तो गाइस इतना था वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन और ये अपडेट्स अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ घंटी घंटी जरूर दबाइएगा घंटा घंटा पर नीचे रहता ना घंटा कहो या घंटी कहो दबिए कि तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को